ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഹോം തിയേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോം തിയേറ്ററിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിലൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായെന്ന് വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ഒരു ഐബിൾ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ ഹോം തിയേറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി ലഭ്യമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക ഏകദേശം നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ളിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വില വരികയുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഈ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ജി എൻ ഡി വി സി സി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ആണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് സപ്ലൈ നൽകേണ്ടത് അതുപോലെ എൽ ഔട്ട് ജി എൻ ഡി ആർ ഔട്ട് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റിസീവറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അൺലോക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നൽകേണ്ടത് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐബിൾ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ ബോർഡാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് കമ്പനിയുടെ ഹോം തിയേറ്റർ ആണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ബോർഡ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല അത് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒട്ടുമിക്ക ഹോം തിയേറ്ററുകളിലും ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈയുടെ ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു ബോർഡിൽ രണ്ട് റെഗുലേറ്ററുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തെട്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് ഇതാണ് ഫൈവ് വോൾട്ട് റെഗുലേറ്ററിനായി മിക്ക ഹോം തിയേറ്ററുകളിലും നൽകിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐ സി ഇതിലുണ്ടോയെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ ബോർഡാണ് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് എം ബി എസോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലെഗ് ഇൻപുട്ടും രണ്ടാമത്തെ ലെഗ് ജി എൻ ഡിയും മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് ഔട്ട്പുട്ടുമാണ് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അളന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഓൾറെഡി കമ്പനി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റെഗുലേറ്റർ തന്നെ ധാരാളമാണ് കാരണം നമ്മൾ കയ്യിൽ വശമുള്ള ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മൊഡ്യൂൾ വളരെ തുച്ഛമായ കറണ്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റെഗുലേറ്റർ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ ഇതിലേക്ക് നൽകാം ഇതിനായി വി സി സി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗിലും അതുപോലെ ജി എൻ ഡി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെഗിലും കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു റിസീവറിൻ്റെ അൺലോക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ ഓക്സിലറി സോക്കറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനായി ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഓക്സിലറി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സോക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള മൂന്ന് ലെഗിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മുടികളിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ടാപ്പാണ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫ്രെയിമിൽ ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളുടെ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ എനാബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സഹായകമാകും ഓക്കെ 